Como ya saben todos, el kilómetro cero de la ruta 40 se encuentra en Cabo Vírgenes. Para llegar a Cabo Vírgenes se deben recorrer alrededor de 130 kilómetros, de los cuales 115 son de ripio. Una vez que llegamos nos vamos a encontrar con el emblemático faro que cuenta con un museo en su base que no está abierto siempre, pero bueno, algunos pueden tener la suerte de encontrarlo abierto y cerca de él está la reserva de fauna y pingüinera. Para llegar a la siguiente ciudad, que es Río Gallegos, debemos volver por el mismo camino. En esta ciudad, uno de los paseos más destacados, además de su costanera, los museos y el monumento a los caídos de Malvinas, se encuentra a 12 kilómetros y es el barco encallado Marjorie Glen, ubicado en Punta Loyola, donde antes comenzaba la Ruta 40. El siguiente tramo, hacia 28 de noviembre, es extenso y solitario y se atraviesan varios puentes. Son 255 kilómetros, 82 de ellos de ripio, pero nada de qué asustarse. El ripio comienza en el paraje El Zurdo y termina en El Turbio. En este tramo hay pocos servicios, por lo que nuestra recomendación es que tengan esto en cuenta antes de salir de Río Gallegos. Una de las ciudades más importantes en Santa Cruz es El Calafate. El centro comercial de esta ciudad es muy lindo, muy pintoresco, pero por supuesto, el que pasa por El Calafate no se puede perder el Parque Nacional Los Glaciares y detenerse a mirar el glaciar Perito Moreno. La ruta 40 conforma algunas ciudades de influencia que no necesariamente están sobre la ruta 40, sino que hay que realizar algunos desvíos. Uno de los que vale la pena, sobre todo en Santa Cruz, es el desvío de 81 kilómetros hacia la localidad de El Chaltén, capital nacional del trekking, por lo que la mayoría de las actividades tienen que ver con poder observar el Cerro Fitzroy, el Torre, sus lagos y sus bosques desde diferentes lugares. Volviendo a la ruta 40, vamos a pasar por tres lagos y unos kilómetros después comienza nuevamente el ripio. Este tramo de ripio es conocido como los 73 malditos y vaya a saber por qué y cómo llegó a tener este nombre porque la verdad es que no es complicado andar por él, la calzada es muy ancha, pero sí recomendamos tener precaución los días de lluvia o los días posteriores a lluvia donde sí puede ser algo patinoso, pero el resto el camino es muy lindo y la verdad es que vale la pena. Cuando este ripio termina, vamos a llegar a la localidad de Gobernador Gregores, donde hay paseos dentro de la ciudad y alrededores. Uno de ellos, el Monumento a los Huelguistas, que es en homenaje a quienes perdieron su vida defendiendo sus derechos laborales. Desde la pequeña localidad de Bajo Caracoles recomendamos fuertemente el desvío hacia la Cueva de las Manos, 41 kilómetros de ripio hasta llegar al sitio arqueológico, un paseo por uno de sus aleros y con vista al cañadón del río Pinturas.
la siguiente importante ciudad, Perito Moreno, con todos los servicios para el viajero. Desde ahí podemos acceder a la localidad de Los Antiguos, que está ubicada muy cerquita del límite y sobre el lago Buenos Aires. Muchos eligen esta ciudad de camino a Chile para conocer las cuevas de mármol, pero es capital nacional de la cereza, por lo que una de sus actividades es el paseo por sus chacras y en las que se pueden degustar productos relacionados con la fruta fina. Y ya en Chubut, las siguientes dos ciudades importantes en esta provincia son Río Mayo y Teca. En cada una de ellas hay sitios para conocer su historia, su cultura, sus costumbres. Un lugar muy importante para las personas de esta región es el mausoleo del cacique Inacayal en Teca, quien defendió a su pueblo en la conquista del desierto. Esquel es el centro turístico más importante de esta región de Chubut y tiene como plato fuerte el famoso paseo por la trochita que nos lleva a un recorrido de 18 kilómetros hasta la comunidad mapuche en Ahuelpan y además atravesando la mismísima ruta 40. Además, imperdible el Parque Nacional Los Alerces, que es llamado el Museo de la Naturaleza, donde hay recorridos en autos, senderos para hacer trekking, lugares de acampe y paseos lacustres. La siguiente ciudad de la que tenemos que desviarnos apenas unos pocos kilómetros de la ruta 40 es Cholila, conocida por sus lagos y por ser el lugar elegido por el bandido estadounidense Batch Cassidy, hoy en día se pueden hacer visitas a las cabañas donde vivió. La comarca andina del Paralelo 42 es una región que abarca a varias ciudades con características geográficas similares, una de ellas Epuyén, llamada así por el lago y rodeada de hermosos bosques. Epuyén se puede acceder a la localidad de El Maitén, conocida también por su relación con el viejo expreso patagónico y era el lugar en donde se llevaban a cabo las tareas de mantenimiento en sus talleres. En el hoyo también hay muchas actividades relacionadas con la naturaleza como la cascada o puerto patriada. Pero además de esto recomendamos el paseo por el laberinto patagónico. En Lago Pueblo encontramos muchas de las actividades y paseos en lo que es el Parque Nacional Lago Pueblo, donde hay senderos, miradores y paseos en embarcaciones.
Después de Lago Puelo, ingresamos a la provincia de Río Negro. Y aunque la Ruta 40 solo pasa por pocos kilómetros en Río Negro, hay dos ciudades muy importantes, como El Bolsón y Bariloche, que ameritan estadías de varios días. En El Bolsón, la feria regional es de lo mejor, una expresión artística y cultural de la vida en El Bolsón. Es elegida por fanáticos del trekking por sus senderos desde los diferentes refugios como Al Cajón del Azul, uno de los más conocidos, pero recomendamos un paseo fácil para la familia al Cerro Amigo, muy cerquita de la Plaza Pagano. En Bariloche hay varias actividades para todo el año, edades, grupos, más caras y más económicas. Como recomendación principal, el recorrido clásico por circuito chico, porque lo podemos recorrer en vehículo particular, en bici, incluso en líneas de colectivo y desde ahí parar en sus diferentes puntos turísticos. Y sí, después hay varias opciones como paseos al Cerro Tronador, paseos lacustres, pero el paseo por circuito chico nos da un primer pantallazo de la hermosa naturaleza de este lugar. Vamos a pasar primero por la ciudad de Villa La Angostura. ¡Qué lugar, por favor! Un paraíso y hay muchas actividades en la naturaleza. Pero nadie se va de Villa La Angostura sin sacarse algunas fotos en la Bahía Mansa o la Bahía Brava que no demandan nada de dinero y el hecho de estar ahí ya es una actividad imperdible. La Ruta de los Siete Lagos, dicen algunos, que es una de las rutas que hay que conocer sí o sí alguna vez en la vida y une Villa Langostura con la hermosa ciudad de San Martín de los Andes a través de 108 kilómetros. Tanto en verano o en invierno es un paseo hermoso a través de lagos y donde podemos ver cascadas y caminar por senderos. Nosotros recomendamos el desvío a Villa Traful y al hermoso pueblo de Villa Meliquina. En San Martín de los Andes, la Ruta 40 pasa por pleno centro comercial. Su paseo por la costanera con vistas al lago Lácar es lo más concurrido y accesible, pero también hay paseos por sus alrededores de todo tipo. Lo mismo ocurre en la siguiente ciudad, que es Junín de los Andes. Esta ciudad es la puerta de entrada al Parque Nacional Lanín, en el que podemos hacer un recorrido por la ruta principal, pasando por lagos, cascadas, ríos y siempre con el volcán Lanín de fondo. Pasando Junín, llegamos por ciudades como Zapala, donde los que tienen GNC pueden cargar gas, lo mismo en la ciudad de Bariloche, que cuenta con la estación de GNC, y también pasamos por Las Lajas. Pero después se llega a un punto importantísimo de la Ruta 40 en Chosmalal, el hito que marca el centro de la Ruta 40. En el tramo siguiente nos acompaña una parte el imponente volcán Tromen y el último pueblo de Neuquén es Barrancas. Y cruzando el río entramos a la zona de Cuyo, puntualmente a la provincia de Mendoza. Pero esta zona la vamos a dejar para el próximo video. No se lo pierdan y no olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo.